a la una de la tarde, 30 minutos, Noticias del Caribe. En Valledupar, defensores de derechos humanos pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz que inspeccione uno de los cementerios de esa ciudad, como se hizo en Dabeiba, Antioquia, donde también habría restos de víctimas de falsos positivos. Martín Elías Mendoza, ¿por qué hacen esta solicitud? Buenas tardes Alejandra, les saludo desde el cementerio nuevo de Valledupar donde inicialmente se encontraban muchos de los restos óseos que hoy están en el cementerio Jardines del Etziomo y ante su pregunta le cuento que inicialmente pues surge la solicitud ante el miedo a la impunidad por el clamor de justicia porque quieren que se sepa la verdad sobre cientos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en esta región del país. Otra la beiba? Los falsos positivos que yacen en un cementerio de Valledupar. Este informe del espectador cuenta que en la capital del Cesar abre un caso similar al de Dabeiba, Antioquia, con fosas en un cementerio repleto de víctimas de falsos positivos. Duele mucho la tragedia que aquí se vivió y que se ha mantenido oculta. Esta fosa común es superior a la de la, las que se han encontrado en otras regiones del país. Debería escandalizar a la opinión nacional. Es de esperar que la Jurisdicción Especial de Paz tome nota de esto y que la Fiscalía se ocupe en serio de desentrañar lo que allí se ha encontrado. Esta es la fosa común número 7 que menciona el informe del espectador en la que habrían entre 450 y 500 restos de personas asesinadas en el marco del conflicto armado. Para la época de las ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de los cuerpos sin reclamar eran inhumados en el cementerio nuevo de Valledupar, pero con la adecuación de este, la mayoría fueron trasladados al cementerio Jardines del Etziomo. Sí, hace rato que trajeron unos restos del de de, eh, cementerio nuevo hacia acá, y otro que se trajeron de aquí, que hay un promedio de 10 fosas, que creo que más. ¿Pero qué cantidad de restos hay? No sé. La Fiscalía da cuenta de que los casos de ejecuciones extrajudiciales relacionados con estas fosas involucrarían a militares del batallón La Popa de Valledupar. Bueno, se espera que ante esta solicitud, además de la JET, reaccione la, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, entidad creada a partir de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, que también hace parte del sistema integral de verdad, justicia, repetición y, no, y reparación. Esto es la información por el momento desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol.